，邱将军，邱将军，这里的泉水真的很好喝。邱将军。山上哪儿找人去？这是
什么情况？不知道。的枪嘴可不长眼睛，都举起手来！嘿，老子让你举起手来，听见没有？この人なんて言ってるんですか？举起手来，手，手，两只手都给我举起来！秋山さん、なんて言ってるんですか？手を上げろ。啊，嗨，西面森，还有你，哪个村的？瞧你那个熊样，敢跟日本人作对，赶紧滚蛋！再不滚，下一枪就是你的脑袋。是不是他们？给老子看仔细了，大哥，没错，就是他们。今天老天爷开眼呐，把这俩大财神爷给俺送上门来了。走，压着这两个狗日的，找太君领赏去。那狗日的鬼子那么厉害，回去跟皇军交不了差。俺看呐，脖子都得断。没想到俺这脱臼还管用啊！快点，走吧。李队长，佐藤中佐派我来，与李队长交涉，传达西川守军最高指挥部的命令。少佐阁下，我们是华北自治政府所辖西川警备大队。我来就是通知你，现已查明，引起这场流血事件的是八路，与警备队无关。这就好啊！哎呀。
，皇军能够如此通情达理，在下实在是感激不尽。弟兄们也，既然不是警备队的失误，那么你们要求的赦免文书也就不需要了。李队长，双方摩擦之后，你很快控制了手下，停止了交战。你的能力，佐藤忠则很器重。西川的守备需要你这样的军官，过奖，过奖了。你现在要做的，就是命令你的手下放下武器，将各个守备点的防卫移交给我们。可是没有可是，李队长，你是明白事理的人，你知道。违抗大日本皇军的命令是什么后果？佐藤忠佐已经给你们临时政府发去了电报，取消华北西川警备队的番号，全部都改编为我们大日本皇军直接统辖的黄线军。这个，如果移交顺利，佐藤忠佐保证今晚不救。可是，我们凭什么相信你们？你们没有别的选择。那，请让我和我的手下们商量一下。没有时间了，李队长，你尽快集合所有士兵，接受整编。你还是队长，否则，你，警备队，还有所有的家属，都以违抗军令处置。和这儿都好办。这个点，把守太阳。俺的意见呢，咱们在这儿炸他一家伙，前后都有退路，然后退到这儿，换上黑队的衣服，再从这里闯出去。杜干事他们这会儿也不知道出城了没有。如果出不了城，钟老板该回来报信了。这会儿没动静，怕是已经出去了。时间差不多了，准备行动。太郎，你跟着我，别走散了。还有，军长，快点，快点，快点，过来，这，他们，谢谢，快，走，快点，快点。干嘛还把咱们关到库房里边去啊？我现在心里也直打鼓啊，可咱们明摆就是砧板上的肉，人家爱砍就砍，不爱砍咱就捡条命啊！哎，啊啊！哎，哎，别关门啊！别关门！干什么？放我出去！放我出去！王母军，各据点的人都到位了，就等你的命令了。好啊，王母军，你可以享受了。放他出去！
你也坐吧。哎，三良啊，哎，有些话师傅要对你说，您说。过了今天晚上，师傅要离开一阵子，这个铺子就交给你了。我走了，你留下也有危险。我是真舍不得啊！我不是说我舍不得这铺子，师傅，你放心，我应付得来。记着，不管遇到什么情况，都要按照师傅教你的去办。我知道了。准备射击！我们要是被困在这，一个都走不掉，必须得冲出去。枪声一响，鬼子佣兵马上就到了。撤！啊，还有手榴弹，还有一颗。有没有把握？没问题。哼！你们到底要干什么？黑田，你不是说已经控制局面了吗？现在各小队失去联络，一片混乱。佐藤中佐，这些人的战术。完全没有章法，中佐，那像是八路的作战习惯。这次夜袭和白天的事件有关，绝对不是一般的破坏骚扰，像是有什么特别行动。不过，中佐放心，出城的据点已经全部控制在我们的手里，城外我也安排了巡逻队。哎。杜干事，过了前面的一道封锁沟，那里就安全了。大家跟上。铁拳，嗯，你说这日本人咋就不见了？是啊，这个时候还给咱添乱。要不然去找他？找他干啥？咱赶紧走吧。这鬼子葫芦里，不知道卖啥药。是哪个部分的？有点面生啊，崔队长吧？哎，我们是新来的，你多关照啊，多关照。<笑>好说，好说。看账啊，队长。哎，慢点。是新来的，你都关照啊，都关照。站住，站住，快追！慢慢打去吧。
穿过这个炮楼，我们就安全了。孙子，林大人，争取冲过去！明天留下，我当主见。不行，他不会鬼子话，俺留下，你走。不，俺不走，你们走。不好，咱们快要被包围了。那冒出来的鬼子巡逻队，都开始，你们都走，俺留下，引走鬼子。你们往这边走，顺这条沟，穿过封锁线，都开始。有机会回妖代村，告诉二丫头还有芍药，她柱子哥不怂。走。柱子，轮不到你上。只要还有一个八路军战士在，就轮不到你游击队掩护咱。我上。瓦塔那边上，瓦塔那边上，可我干了那一点，看哪拉子他是靠路干了，呢？别哭丧，不急，你一起努力。大家为他拼命，他就跑了。超子，现在别说这个。杜干事，你们先送英子女士他们过河吧，我们去把他给找回来。不行，你得跟我回去，要不徐队长不会放过我的。我不可能回去。你们先走吧。啊，对了，陈连长，麻烦你把这个交给秋山太郎。一定要多保重啊！嗯，杜干事，你们赶快走吧。说，秋山太郎在哪里？这些天和你们在一起的，还有什么人？看看你的体格。我根本不想再对你这样的病夫动心
，秋山君他，秋山君他已经回到日本了。想要死在中国，可恶！可恶！我操你嘴硬！我操你嘴硬！什么时候主编剧，我记得你以前是钢琴家，是吧？主编剧，应该很久没有弹奏了吧？请吧。想弹一曲吗？我曾经在京都有幸听过一场令我至今难忘的音乐会，那首《故乡》优美极了。周边君喜欢弹琴，以后你可以天天弹。这一阵你过得太辛苦了。只是你的朋友秋山太郎至今还不知下落，你能告诉我他在哪里吗？秋山君的，你们是找不到他的。找不到他，是吗？秋山君是一个武士，他一定会回来找你的。我听说钢琴家的手是天生的。
真不应该拿起枪。好，不说这个了，东边君，请继续。做一个逃兵。如果你还要放弃钢琴，那么你的手对你来说就没有任何价值了。我再给你最后一次机会。秋山太郎到底在哪儿？否则你这双手这辈子都无法再弹奏钢琴。但是我可以让你这十根修长的手指头永远镶嵌在琴键上。我的名字叫秋山智子。秋山智子，难道你就是秋山君的智子小姐？你知道吗？秋山君他一直在找你，他就是为了你才拉到中国来到西川的。杜边君，什么都不要说。我还会再回来的。这个药吃一片，这个吃两片。来，我看看不要乱动，好好休息。嗨，杜边君，不要和任何人说我来过，我还会再来的。惠子小姐，您来看病啊？啊，我有点不舒服，来找山本医生看了看。哦，那有什么需要您尽管吩咐，谢谢。李惠子，哥哥。
辛苦。现在总算看到你了，哥哥，你真的来了，我好想你，快跟我回去吧。志子，你跟我走，父母都希望你回国。战争和你和女人没有关系，哥哥。你跟我回去见黑田，他答应我的，他会帮你的，你还有机会。不要提那个后脚的黑田了，当初你就不应该跟他在一起，他根本就是个战争疯子。我不许你这样说他，他很爱我的，也很有理想和抱负。这次，你跟我走，好不好？杜宾已经被黑田给抓了，你现在跟我去见黑田君，他能帮你，这是你唯一的机会啊，哥哥。杰森，过来，跟我来。哥哥，哥哥，哥哥。杰森，你冷静点，这里是日军医院，啊，我们不能再逗留了，赶紧走。哥哥，你怎么不明白呢？因为你，我把名字都改成美惠子了，我是在帮你，逃避根本就不是办法。如果你被抓。我们都会被枪毙的，我不能。什么事？报个厕所，智子小姐不见了。你说什么看清楚了没有？是不是秋山太郎？我我。飞。美惠子怎么会出现在这里？我以为美惠子小姐是遵照您的吩咐来探望渡边秀夫，所以就没有阻拦。渡边君，是秋山太郎吗？你以为你不说，我们就抓不到他吗？他把美惠子带到哪里去了？我什么都不知道。稍作阁下，我们已经派出两路人马去追。秋山太郎带着昏迷的美惠子小姐，他们走不远。从现在开始，这里严加看守，没有我直接命令，谁也不允许进来探望他。哎。这个时辰，杜干事他们也该到根据地了。可惜旅长最念叨的人不愿回去。行了吧，就旅长这暴脾气，隔这老远俺都能听见他骂娘。铁拳，你真不打算回去了？没脸回去。旅长那只是嘴上说说
，谁不知道你们连是最后一个突围的，为咱们大部队的转移争取了宝贵的时间。我就不配当这个连长。一个连的战士，没有一个活着的，凭啥我还活着？陈连长，大丈夫能屈能伸，回去了还能再杀回来。要回也不能这样回，这个仇我必须得报。这次行动就是因为人手太少，我要留下来干一场大的再回去。干一场大的？旅长曾经说过，他组织一支敌后小分队。恢复被破坏的交通站，打听鬼子情报。陈连长，俺们就跟着你干。我，我什么我？兄弟们为你拼命，你跑哪儿去了啊？实在对不起。我查清楚了，渡边被他们关在了县城。啥意思？我要回去救渡边。回去？哼！说的清楚，你以为县城是你娘家？说回就回。小龙，臭子，你俩回城里看一下，巡逻的鬼子估计这会儿已经撤了。尤其是北门，咱们出来的时候，二鬼子正犯倔呢。你俩回去吧。是是。已经确认，前晚突袭的是小股八路军部队，除了城内接敌，城外炮楼也和敌军发生交火，成功击毙三名敌军。没有活的。也就是说，还不清楚敌军的意图。周总阁下，这是刚刚收到的电报。情报说，交生卖国贼英子今日在八路军掩护下，正准备前往他们的根据地，而西川正是必经之地。电报提醒我们留意其动向，只可惜。说下去，可惜什么？是这样，您知道特高科的情报也有迟到的时候。这么说，就在我们和警备队交火的时候，英子从我们的眼皮底下溜走了。确切的说，是八路挑起了我们和警备队的矛盾，这是他们掩护英子转移的障眼法。怎么会？城中怎么会有八路？耻辱！西川城里混迹的老鼠，我们不是逮捕了渡边吗？他明明知道隐情，他现在应该在我的营地接受训分，而不是去医院享福。渡边秀夫，这个懦夫，只要继续加以拷问，一定会。方木君，警备队的仓库里堆积了四十具尸体。这是你的节奏吧？嘿，警备队的隐患已经彻底解除。蠢货！我让你去肃正收编，不是让你杀光他们。这这个，我是奉命行事。奉命？奉谁的命令？北门兵力空虚，我不得不。另调士兵去布防，可你严重违反军纪，你的愚蠢举动对帝国的军力造成了无后的损耗。对不起，长官。中佐阁下，其实这并不是黄木军一个人的主意，也有我一半的责任。这笔账，我先给你们记着。黄木，把警备队的尸体统统烧掉。
不留半点痕迹。嗨，黑天君，你留下。嗨。阁下，我有一个建议。说，警备队的损失可以算到那批八路头上。黑天君，你的意思是说他们是抵抗八路阵亡的？他们天生就是炮灰，总部不会对死因过多询问，而八路的说法。可以引起总部对我们西川守军的重视。不愧是陆军大学毕业的情报官，善事韬略。好，提出成立八路的任务，你来督办。嗨。还有件事，秋山的问题，我一直没有写入战报。渡边应该是我们找到秋山的唯一线索。我想好好利用这个渡边。嗯，八路很狡猾，这我有经验。老鼠一直之杀，永远杀不干净。他们会钻地，会打洞。你得找到他们的窝。您的意思是，在西川城内就有这样一个老鼠窝？你是个聪明人。给你三天时间把他们一网打尽。嗨。嗯，我知道你嘴硬。可你肚子叫半天了。嗯。我听见你们的说话，你是一名军官。军官，我一个连的战士都没了。我现在就是普普通通的兵，在日本，犯罪的士兵要欺负自首。你当了逃兵，你咋没想过自杀？想死，对吧？启真，怎么了？北门的警备队都没影了，四个城门全换成了鬼子兵把守。鬼子兵可不像伪军那么好猛，这样一来，不管是进城还是出城，都多了一道坎儿啊。千万要驱中队照应，咱们才勉强脱了身。俺觉得不能再冒险了。可是，俺们答应他帮他救人了呀。天龙，你脑壳漏风了是吧？咱把脑袋别裤腰带上，就为了救一个鬼子兵？他也是为掩护多干事才被逮的吧？咱不能不讲信义。你还讲信义？你跟鬼子还讲信义？上回借你的手榴弹，小伙子！呸！哎，我说臭子，你太不要脸了！你给我翻旧账是吧？哎，是我借的吗？对不起，这师傅是我自己的事。感谢诸位款待，后会有期。
你的朋友，我们就。铁拳，听我说。第一，我们是正规的八路军，不是兵痞，答应人家的事儿，那就是任务。第二，也就是更重要的一点，那个软脚虾如果口风不严，钟老板的交通站就会暴露。第三。第三，哎呀，第三是啥呀？呃，我让你们俩回根据地，为啥不回啊？跟屁虫似的跟着我干嘛？说啥？俺俺们跟屁虫？哎，我说陈铁拳，你比臭子还不要脸是吧？啊，明明是你不肯回去的。我跟你说吧，归根结底，你们俩谁都不是能闲得住的人。臭子，你在根据地，憋坏了吧？那倒是，鬼子扫荡的厉害，很久都没像前天晚上那么痛痛快快打一场了。我就知道，你们俩谁也不会老实待人。就这么定了，进城，走，进城，走。搜查的鬼子精得很，就连裤裆都掏，想带枪进去，没戏。实在不行，就从鬼子手里抢。那我，你。满城都贴着你的画像，你去，那不白白送死吗？就你那张死驴脸，被画在纸上，挂的满城都是。我的，有吗？没有。所以，我能去，你不能去。嗯，不行，我一定要去。我们只是打探消息，等有了你朋友的消息啊，就告诉你。啊，担心我。父子，你们也别去了，别这么不知好歹啊！你有什么权利提要求？你就是个俘虏，别得寸进尺啊！知道你身手不错，不服咱们俩比试比试，谁赢了，听谁的。不过我丑话说在前头，咱们不是以武会友，见了血，自个儿舔干净。我凭什么跟你比试？那你就是认怂了，田龙，哎，看着呢，是，哼，走，走，走刘边军，该服药了。别怕，没有毒。这是中国人的中药，专门治你的伤寒病的无论你怎么对我，我都不会告诉你任何关于秋山君的事情的。你可以继续装哑巴，但我知道的比你想象的要多得多。只要秋山在西川城，我就一定能找到他。没用的，秋山君他早就已经回日本了。你们住在这里，这叫狡兔三窟，明白吧？阳面通风，挖了暗渠，下雨都淹不着。了不起！哎，刘深
，俺给区中队来回送情报，有时候碰见日本兵搜山，几天几宿都出不去，全仗着这风水宝地啊。田军，哦，黄木军，有什么事吗？黑田军，那个，我是来向你致谢的，谢谢替我分担责罚。哦，这样没什么。佐藤只是面子上过不去，未必真的会怪罪你。不管怎么说，黑田军他日若有所求，在下一定鼎力相助。嗯，那么谢谢了。老实说，现在我想请你帮一个忙，帮我去搜查全城的诊所和药铺。要查什么？渡边秀夫在城里看过病。好的，我明白了。当然了，这只是一次例行检查，我希望。荒木君，不要打草惊蛇。少佐阁下，您要的文件。哦。情报部的文职美惠子，这位是荒木队长，请多指教。好，你去忙吧。黑田君，你们谍侦队。可比我们死侍营享福多了。告辞了。大夫已经全都告诉我了，你去询问过渡边。黑田君，我只想找到哥哥。是，你想一个人去找秋山？如果哥哥不是被抓，而是主动回到军营，那他是不是可以免遭死罪呢？渡边和你说了什么？什么也没说。如果我能见到哥哥。我有把握劝他回来。这件事情没有你想象的那么简单。现在，佐藤已经怀疑他被八路抓了。哥哥是杰出的武士，八路不是他的对手。可他现在一个人，已经是个没有家的孩子了。西川城内有一个八路的秘密据点。那现在怎么办？现在怎么办？他们会告诉我，太郎究竟在哪里？哎，你当兵前是干啥的？不会也是当和尚的吧？能不能慢点吃？嗯，没人跟你抢。嗯，对了，上次吃我枪子的鬼子军官咋处理了？人家活得好好的，没死啊？
，还说呢，您不是号称有百步穿杨的手艺吗？怎么打偏了？我还想问你呢，不是我打偏了，是你的枪不好使，生锈了。哎呀，我手下要是还有人的话，何苦会指望你呀、啊？统一战线嘛，还分什么你我呀？是不是？知道这日本军官的来头吗？不知道。那是日军驻西川部队指挥官佐藤。你早不早说的？早知道老子豁出命去也把他给做了。行行行，行了吧。从你把我这枪弄走以后，我就没指望你能干成什么事儿。不过这回也倒好，你还能活着回来，我已然很佩服。哼。司令啊，你的老板早把你给忘了吧？要不然你干脆加入我们八路队伍算了。别指望我，就算我现在手下没人了，可上面并不知道啊。西川城里闹出什么动静，只要是鬼子遭了殃，我照样往上报，照样领军衔。我孔明在这边混了这么久。什么事儿没见过？如果这点小事儿都摆不平，我也就别在西川混了。啊！要不然，咱们做笔生意。嗯。咱们俩合作，你呢，拿你的军饷，我杀我的鬼子，功劳都算你的。但有一个条件，如果我遇到什么麻烦，你必须得帮我。你又遇上什么麻烦了？有个叫渡边秀夫的鬼子兵，当了逃兵，然后就被鬼子给抓回来了。你帮我打听一下，他关在哪儿？不是，你到底是杀鬼子还是救鬼子呀？你别管那么多，你帮我打听一下就行了。啊，好。哎，先谢了啊。怎么了？这些东西别浪费了，我带回去。我还有几个兄弟没吃饭呢啊！哎，行行行行，哎，你可记住了，你又欠我一顿，拿什么还呢？我帮你多杀几个鬼子成吗？成成。哎。天龙，这么大一个县城，咱往哪儿找啊？你想想，他要救渡边，他能去哪儿？鬼子医院。对呀、啊
别叫！敢叫我去杀了你！我你大惊点事情，你说了，我就会放你走。右边秀夫在那里？我我我不知道。就是前两天抓的那个逃兵。我我我真的不知道。收着。快上！我真的不知道。跟我回去跟你好说好商量，你不肯，非得给我添乱，你害我浪费了半坛子高粱烧。我不要你们的帮忙，放我走，放我走！你跟个没头苍蝇似的，你往哪儿走？往哪儿走？幸亏抓到我们手里，知道吗？陈连长，多了这些吗？一会儿咋出城啊？打晕了庄麻袋里，剩下的我来应付。好嘞，卑鄙！嗯、说谁卑鄙呢？让你下黑手，先还你去。土匪，你们都是一群土匪！不讲道理，根本不值得相信，不值得信。老实的，闭嘴！他他妈宪兵队招了是不是？老实。铁拳，城门关了，咱们今晚出不了城了。这才啥时候啊？就关门？今晚的事儿把小鬼子吓着了。今天早早就把城门关上了，看来今晚咱们只能在这儿过夜了。哎、玉皇大帝，我们今天无路可走了，暂住一晚，多有打扰。